ജാതി ഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃക ഇവിടുന്നൊരു വാക്ക് മൂളിയാ മതി ഇന്നത്തെ ഇടം കൊണ്ട് അവന്റെ ഒക്കെ ഒടുക്കം വരുത്തിക്കാമേ വേങ്ങാനൂരുള്ള അയ്യമ്പുലേനാണേ അവന്റെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടുന്നത് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയും തൊട്ടും തീണ്ടി നടക്കുന്ന ആറാട്ടുപുഴക്കാരൻ വേലായുധ പണിക്കരെന്ന ഒരു അഹങ്കാരി ചെറുമരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തൃക്കുന്നപ്പുഴ ജമ്മിയിൽ നിന്നും വേലക്കൂലി കൂടുതൽ മേടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇവറ്റകൾ ഇപ്പോൾ അഹങ്കരിക്കുന്നത് തൃക്കുന്നപ്പഴ ജന്മി ചെറുമരുടെ കൊട്ടിന് തുള്ളാൻ നിന്നു എന്തൊരു ചൂട കുട്ടി നാണോ ഇവിടെ നടുത്തലകൾ ഉണങ്ങുന്നതിന് നനയ്ക്കാനായി ഓലി കുത്തുക എവിടെ പോയി വടക്കേത്തൊടിയില് കൊള്ളാം വടക്കേ തൊടിയിലല്ല ഇവിടെ എവിടെ കുത്തിയാലും ഈ വേനൽ ചൂടി ഊരി തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടൂല ഞാനും അത് അവനോട് പറഞ്ഞതാ ആ മച്ചമ്പി ഇരിക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല എന്ന് ഇല്ലാത്ത അന്തർജനങ്ങളെ കൊണ്ട് പൂത്താലും അടുപ്പിച്ച് വായിക്കുരുവി അങ്ങട്ട് അയാളോ എന്താണാവോ വേണ്ടത് രണ്ടു മുറി പുരേടമായാലോ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പറ പാടവും കൊണ്ട് ഭാഗം ചെയ്ത് തന്നാലോ ഇപ്പറയുന്ന ഒന്നും വേണ്ടേ മാനത്ത് വെള്ളം കീറുന്ന പോലെ അന്ത്യാമ്പര വേല ചെയ്യുന്ന ഏങ്കക്ക് കൂലി അല്പം കൂട്ടി തന്നാ മതിയേ ും വയക്കിന് വയ്യാവലിക്ക് വന്നവരല്ലേ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന കൂലിക്ക് ചെറുമക്കൾക്ക് ജീവിതം ദുരിതാണ് തൊരി വാരി കൂട്ടി തരുന്നതും പറമ്പത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതും ഏങ്കളല്ലേ നിർത്തണ നിന്റെ അരികഥാ പ്രസംഗം എന്റെ അപ്പനെയും കൂട്ടനെയും തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തലഞ്ഞാറിന് കുട്ടിക്കും കാളി പൊല്ലാപ്പിൽ വന്നതല്ല നമ്മള് 
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കൂലി കൂടുതൽ വായിക്കുമെന്ന് തമ്പനോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഒരേ കിളാത്തുകളെ അമ്മേ 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 ആരാ ഒരു വഴി പോക്കന വിശക്കുന്നു വല്ലാതെ ഉമ്മിണി കഞ്ഞി തരട്ടെ അത് മതിയമ്മേ ഞാൻ കുറച്ച് വടക്കുന്ന പിള്ളേരാരും ഇവിടെ ഇല്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ കണ്ണും പിടിക്കുന്നില്ല വയസ്സായില്ലേ അമ്മേ ഞാൻ പോകുന്നു ഉണ്ണി വേപ്പിന് അരിച്ച് ദേഹത്ത് പുരട്ടി കുളിക്കണം കാട്ടുപഴങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കണം ഒക്കെ ഭേദായിക്കോളും കേട്ടോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം
വീട്ടിലെല്ലാരും വിഷമിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ പുലർച്ചെ കുടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിക്കോളൂ രോഗമൊക്കെ ഭേദമായി കേട്ടോ അമ്മ വരട്ടെ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്റെ മണക്കിലമ്മേ നീ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കാത്തു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കച്ചേരി എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞ് നടന്ന പറമ്പിലെ പണികൾ ആര് ചെയ്യിക്കും പറമ്പിലെ പണികളെല്ലാം കൊച്ചരാമനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ വന്ന് എല്ലാം നോക്കിക്കോളും നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി ഞാൻ പോയി വരാം കഴിച്ചോണം കേട്ടോ നിറച്ച് കഴിച്ചോ കുറച്ച് മതി കൊച്ചുകുഞ്ഞ് കണ്ടം പൂട്ടാൻ വന്നോ ഓ വന്നു വന്നു നാണുവും കൊച്ചുകുഞ്ഞും കൂടി ഒടുവിൽ വഴക്കുവാണ് കാളന്മാരെ അടിക്കരുത് എന്ന് നാണു അടിക്കാണ്ട് എങ്ങനെ കാളുകളെ തെളിക്കു എന്ന് കൊച്ചുകുഞ്ഞ് എന്നിട്ട് എന്തിനായി എന്നിട്ട് എന്തിനാകാൻ എന്തിന് കൊച്ചുകുഞ്ഞ് തോറ്റ് തുന്നം പാടി അത്ര തന്നെ തന്നെയുമല്ല കാളന്മാരെ അടിക്കാണ്ട് പൂട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ജീവിയെ പോലും ഉപദ്രവിക്കുന്നതോ ശകാരിക്കുന്നതോ അവൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്തിന് കൂടപ്പിറപ്പുകളെ പോലും ഒന്ന് നുള്ളി നോവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൻ എന്തിന് നുള്ളണം അന്നം പറയുന്നതിനപ്പുറം വരവണ്ണം വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ അവർക്ക് പിന്നെന്തു വേണം ആ അതാണ് അവന്റെ ഗുണം വഴക്കോ ശാസനയോ ശിക്ഷയോ ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ അനുസരിപ്പിക്കുക അത് തന്നെ ഇതെന്തിനാ ഈ മരുന്ന് ആ പരമോന് കഷായം വയ്ക്കാന എന്ന വാ കഴിക്കാൻ എടുത്തു വരാം അതെ മച്ചമ്പി പരവൂർ കേശവനാശനായിട്ട കത്തായത് എനിക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്ന എത്ര എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ ഇതൊന്ന് കുഞ്ഞാണോ ഈ കടിതം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്നേഹിതന അയച്ചതാ നിനക്കിതിൽ എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടോന്ന് നോക്കേ ചിറയൻ കീഴ് ദേശത കേശവ വൈദ്യ ചെമ്പഴന്തി ദേശവാസനം കൃഷ്ണവൈദ്യം സ്വത്ഖണ്ഡം സസ്നേഹം നിർഭരം ആലിംഗ്യകുശലം വാർത്തയതി ചിറയൻ കീഴിൽ നിന്ന് കേശവൻ വൈദ്യൻ സ്നേഹപൂർവം അറിയിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അവിടുത്തെ വിശേഷം അറിയിക്കണം അച്ഛനും അമ്മയും അസുഖം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലാണ് അതുകാരണം തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല മരുന്നുകളൊന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും താങ്കൾ ഔഷധം നിശ്ചയിച്ച് അറിയിക്കണം വിശദവിവരം പിന്നാലെ അറിയിക്കാം അവിടെ നാരായണനും മറ്റും ക്ഷേമമാണെന്ന് കരുതുന്നു താങ്കളുടെ പ്രിയ കേശവൻ വൈദ്യ കേശവൻ വൈദ്യൻ മച്ചമ്പി എത്ര മനോഹരായിട്ടാ അവൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് തന്നെ മച്ചമ്പി ഞാനും അത് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് പോലും സാധിച്ചില്ലല്ലോ നാണുവിനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ അവ മഹാപണ്ഡിതനായി തരും സംശയമില്ല ഞാനും അത് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് പണ്ടേ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഒരുപാട് അമാന്തിച്ചു പോയി എവിടെ മച്ചമ്പി വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു പള്ളിക്കൂടം ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മച്ചമ്പി കേട്ടിട്ടില്ലേ കുമ്മംപള്ളി രാമമ്പിള്ള അച്ഛനെ പറ്റി മഹാവിദ്വാന പണ്ഡിത ശിരോമണി സകലകലാ വല്ലഭൻ മഹാജ്യോതിഷനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഓ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഇനി അമാന്തം വേണ്ട നാളെ കാലത്ത് തന്നെ മച്ചമ്പി നാണുമായിട്ട് പുറപ്പെട്ടോ അപ്പൊ മച്ചമ്പി വരണില്ലേ കാലത്ത് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോയാ മതി ഹാ എന്നാ അങ്ങനെ ആവട്ടെ വാ
മോനെ അവിടെ ചെന്ന നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം ഇവിടെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്നതുപോലെ അവിടെയും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കരുത് നന്നായിട്ട് വരണം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ പോലെ കറങ്ങി ഒന്നും നടക്കരുത് പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ നാണോ ദാ ഇത് വെച്ചോ എന്തേലും ആവശ്യം വരും അയ്യോ വേണ്ട വെച്ചോളൂ പിടിക്ക വേണ്ട ആ സാരമില്ല വെക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവശ്യം വരും എനിക്ക് പണത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അമ്മാവ ഇത് അമ്മാവന്റെ ഇരിക്കട്ടെ ശരി നിന്റെ ഇഷ്ടം എങ്കിൽ പോയിട്ട് വരും ശരി മച്ചമ്പി വാ എനിക്ക് ഇത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ മച്ചമ്പി തന്നത് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ അമ്മാവന് രണ്ടും നഷ്ടപ്പെടേണ്ടാന്ന് കരുതി 